una vez nos caen atrás los negros, yo me meto para mi casa. Hay un joven en la casa mía, entró porque venían los negros, te llevaban como sea. Y el policía me dice, no, que es a ti que yo te vengo a buscar. Yo le digo a mí, ah, pues para tú sacarme de aquí, va a tener que darme golpe o matarme. Y él se me pegó un poquito más a la distancia que estamos usted y yo. Ajá. La pistola wow. que la tenía ahí. Yo de una vez la jalé. Cuando yo la jalé, que él vio que ya yo la tenía en la mano, yo sobé rápido. Lo desarmó. Y cuando yo se la pego, que le digo a mi mamá que se quite. En tu casa, tu mamá estando ahí, tú desarmaste un policía. Claro. Yo le dije, quítese, doña. Yo lo voy a desaparecer para que él vea. Eran cuatro camiones de policía negro bajando a mi mamá a buscar a mí para saber quién era yo. Porque yo nada más salía de noche. De día nadie me veía la cara. Y el comandante me dice a mí, dile a tu gente y a tus menores que no tiren una piedra, que no te va a pasar nada. O sea, la policía estaba intimidada, voy a decir. Sí. Bueno, mi gente, yo le voy a explicar a ustedes algo, porque yo quise venir aquí y hacer este video aquí. Aquí es donde llega y donde cae. Tú el que dice, yo soy un tigre. Que dice, no, yo la corro más que tú. Yo mando más que tú en la calle, yo soy mejor que tú. Y ando en motores mejor que tú. Mi hermano. Dígame a ver, caballero. Bien. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tan importante tú transmitir este mensaje desde aquí? Porque aquí yo le voy a demostrar a ustedes, a los que me están mirando a mí. Fui un joven, un menor, que dio mucha agua a bebé. Los policías, los topo, eran cuatro camiones de policía negro bajándome a mí a buscar a mí para saber quién era yo. Porque yo nada más salía de noche, de día nadie me veía la cara. Ok. Yo no salía de, de día. De día nadie me veía la cara. Ya el río Sama, yo lo cruzaba a brazo. ¿Me entiendes? Ajá. Una vez se tiraron los negros a buscarme, cuatro camionetas de negro a mi casa y el comandante me dice a mí dile a tu gente y a tus menores que no tiren una piedra que no te va a pasar nada o sea la policía estaba intimidada se podría decir sí porque nada más querían saber quién era canilla quién era él que porque tenía tanto sonido wow me entiendes entonces ya ya yo estaba en un sistema que una vez nos caen atrás los negros yo me meto para mi casa hay un joven que vivía allá mismo, se, eh, ahí mismo, en la casa mía, entró porque venían los negros, te llevaban como sea. Y el policía me dice, no, que es a ti que yo te vengo a buscar. Yo le digo a mí, ah, pues para tú sacarme de aquí va a tener que darme golpe o matarme. Y él se me pegó un poquito más a la distancia que estamos usted y yo. Ajá. Yo le resolví solamente la pistola wow. que la tenía ahí. Ajá. A él tenerla aquí metida. Yo de una vez la jalé. Cuando yo la jalé, que él vio que ya yo la tenía en la mano, yo sobé rápido. Lo desarmó. Y cuando yo se la pego, que le digo a mi mamá que se quite. En tu casa, tu mamá estando ahí, tú desarmaste un policía. Claro. Yo le dije, quítese, doña. Yo lo voy a desaparecer para que él vea. Y ellos forcejeando conmigo, pero yo tengo la pistola en la mano. Y un hombre grande, con textura fuerte. ¿Me entiendes? Ya al transcurso de eso, ya el sonido mío iba corriendo. Sí. ¿Y, y por qué la importancia de venir a hablar, de, de contar la historia desde aquí, desde el cementerio? Desde aquí. Yo le voy a explicar por qué la importancia de yo contar la historia mía aquí. Mire, yo conocí que fueron compañeros míos. Bala Bala, Kiki, Raúl. ¿Me entiendes? Bala Bala fue un menorcito que la tenía en el timón de un motor, calibrando, se daba la mujer que él quería, se daba el gusto que él quería. Sí, claro. Aunque hacía lo mal hecho, pero se daba lo que él quería. Sí. Kiki fue un compañero mío, creció por debajo de mí, yo le llevaba demasiado a él, y aquí cayó. Pero no fue que por el mal, por la mala educación de su mamá y su papá. No, no. Kiki era un muchacho que tenía todo. No le hacía falta 
ni amor, ni dinero, ni casa, nada de eso. ¿Y qué pasó ahí? Que un muchacho con todo cae en la delincuencia. Cae en la delincuencia porque se deja guiar del otro compañero. O sea, podríamos decir que el dicho de que, de que quien, an, quien anda contigo no daña, se cayó. No, porque que, si usted quitó, si yo sé que usted es ladrón y usted quitó una cadena y yo salgo a beber contigo y no para la policía y dice el dueño de la cadena, fue el que me la quitó. A usted, a mí no me van a dejar ir limpio. No, no. A mí no me dejan ir limpio. No. Dicen que yo soy cómplice tuyo. Sí. Eso es cierto. ¿Me entiendes? El papá de Kiki es un, pa, un señor trabajador, honradamente. Ese mejor se dobla en el sol caliente. ¿Me entiendes? La mamá por igual, los hermanos, todo. Pero ¿qué hubo? La calle. Uh -huh. Fue que lo dañó a él. Que quiero un muchacho que le iba a su escuela. Sí. ¿Quién es más de, de la Siena que eran tuyos? Se de encuentran lo, aquí. De los míos se encuentra Raúl, que fue un buen muchacho también. Sí, pero murió a de tiempo, entonces no era tan bueno. No, pero que ya hubieran cogido la calle. Ah, ok. ¿Me entiendes? Sí. Al coger la calle, murieron la mayoría accidentados y, y los otros por mano de otros delincuentes. O a mano de la policía. No, no. Un solo murió a la mano de la policía. Ajá. Dos, dos entonces, murieron a mano de la policía. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú quieres proyectar desde aquí? Si quieres podemos caminar hacia, hacia allá, podemos mostrar la tumba. El mensaje que yo le quiero demostrar a ellos, a la mayoría de los jóvenes que vienen subiendo, diciendo que ellos sí, que yo la tengo, que yo la prendo, que yo soy el mejor, que yo siempre le he dicho, el mejor no es tenerla, el mejor es aguantarla. ¿Me entiendes? Sí. Porque hay alta y hay baja. Está buena esa. Apréndanse a eso. El mejor no es tenerla, es aguantarla. Porque de, date de cuenta algo. ¿De qué te vale tú tenerla y no poderte beber una botella de agua tranquilo en tu casa? Sí. Porque la policía te vaya a tocar. Tú vas a tener que pagar el peaje o vas a tener que coger soga allí. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, mucho, hay proceso bueno, hay proceso bajo. El proceso bueno es cuando tú en tu agua, que todo te está saliendo bien. Ajá. Que quitó una cadena, que el otro que está allí picando para durar un mes en el sol caliente para poder comprar un teléfono y usted viene a quitarse, no está bien. Eso está mal. ¿Me entiendes? ¿Cuánto te han te ha tocado a ti venir a sepultar? Quizás que hacían lo mismo contigo o, o, o que la corrían igual que la corrían igual hay gente que, que, que están aquí que, que hacían acto delictivo contigo eh, sí claro que sí sí de eso hay como como 20 como cuáles menciona mi nombre por favor si puede bueno el difunto bala bala ese la corría contigo sí la corría conmigo al 100 sí hacían su avería estaba el difunto Kiki, Ajá. al 100 conmigo. El difunto Raúl, sí, están al 100 conmigo, sí. El difunto Niñolo, al 100 conmigo. Que están aquí, metidos. ¿Qué sientes tú al estar aquí donde tantos panas tuyos hoy están sepultados y que fueron coro tuyo y la cogieron igual que tú, como tú dices, pero que están hoy sepultados? Hoy en día yo siento un vacío dentro de mí porque que ya no lo puedo ser igual porque cada vez que yo me levantaba por la mañana que cogía para la esquina el palo de lujo, la esquina de la banca yo lo veía a ellos ahí yo lo saludaba todito y siempre una armonía una risa ¿me entiendes? porque yo te voy a decir algo se te queda ese vacío dentro del corazón sin tú saber el día de mañana dónde tú vas a ver a esa persona porque hay muchos que dicen no yo lo hago atento a mí, que yo la tengo. No es tenerla, como vuelvo y le digo, no es tenerla, es aguantarla. Porque hay un proceso bueno y un proceso bajo. Cuando tú tienes el proceso bueno, tú estás lleno de amigos. Te dicen, yo la corro contigo al 100. Cuando tú tienes un proceso bajo, no hay quien la corra contigo.
El sí. mejor amigo tuyo, el mejor amigo tuyo es tu mamá. Esa es la que está en la cama del hospital, en la cárcel y en el cementerio. Esa es la que está contigo. Así es. ¿Me entiendes? Aquí, un compañero mío chulo, está aquí. La muerte de él, la muerte de él fue una muerte muy, muy cruda y muy dura. ¿Por qué? Porque Chulo era un muchacho, él era bacano y todo, pero a la vez traicionero, como Judas. Ajá. Le digo como Judas, porque Chulo no tenía condolencia de ti. ¿Me no entiendes? No, no andaba en sentimiento, como dicen en el barrio. Con nadie. Rulay, Rulay, que, que fue que la aprendió después de Kiki, ahí en la, cinco, en la, en la Siena y en la calle 5. Rulay. Había que dársela a ese moreno. Rulay. Sí. Había que dársela a él. Se llamaba Jeffrey. Le decían Rulay. Sí. Y Rulay le decía a él. Yo me acuerdo que yo me exploté de la risa ese día. Que yo le dije, ¿cómo fue Rulay? Dice él, sí, mío. Así mismo es. A ti te van a dar una muerte que tú vas a pedir auxilio y no, tú no vas a hallar a una gente que te salve. Y tú te vas a morir primero que yo. Sí. Wow. Y así mismo fue. En un aguinaldo le di en una puñalada. Él quedó tirado Dios mío. en el piso. Eso es un rulay. No, a chulo. A chulo. Y en ese aguinaldo había más de, 100, más de 50 mil gente ahí. Porque era el barrio entero. Wow. Y a él le dieron una sola puñalada. Y se quedó ahí. Y él pidió auxilio. Y no lo ayudaron. Wow. Ahí se murió. O sea, le, le pagan con la misma moneda, se puede decir. No, porque qué chulo, chulo, era un carajito. A él no le importaba quién era tú. Él te lo quitaba, te hacía el lío. Sí. Y después iba y te pedía disculpas el otro día. Vamos a pedir. Entonces, yo le estorgo. Mire, ya está un poquito tarde. Yo le estorgo a esos jóvenes que están por ahí. Que ellos dicen que yo soy el que la aplico, que yo soy el que la tengo, que yo soy el mejor que tú que yo, ah no, que allí yo me gano tanto. Ese dinero no corre. Lo que corre es el amor de tu mamá, el cariño, y que la gente te quiera. Porque de qué te vale quitarle la cosa a la gente en tu mismo barrio y después cuando te vaya a buscar a la policía no sepan de esconder. Así es. Porque lo que salen por ti, dan la cara por ti, son los vecinos. ¿Me entiendes? Y yo soy de un barrio de la Ciénaga y yo le digo, mira, Estoy agradecido por Dios, por mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, por mi hija y por otra, esta persona que le voy a mencionar aquí a ustedes, mire, Johnny, el del colmado, super colmado Johnny. Estoy agradecido por Tatico, que Edwin Catillo, el presidente de Baquebol de la Ciénaga, Alonso Perdomo. Estoy agradecido por mucho de ahí abajo, como mi compadre Lambeta que me dio la oportunidad de jugar superior profesional, baloncesto o sea, estamos frente a un deportista en Bameso, ¿me entienden? y todo el mundo me conoce y la vida que yo tenía atrás, ya no vuelve donde a mí tú ves que hay gente que van y me dicen Oye, necesito un favor tuyo, y yo le digo el que desbloqueame este teléfono, y yo le digo ay no, no puedo ni la mano le pongo, yo se lo dejo ahí mismo porque ¿Voy a cargar con la misma cruz que cargué en, en, en la vida anterior? No, ya no. Ahora, si tú me dices, me gané, ya mira, eh, quieren que tú vayas a cocinar allí Ay, en sí. un hotel. Ahí yo voy corriendo y yo te digo, ¿cuánto hay para mí? ¿Me entiendes? Porque esa es mi profesión ahora. La vida que yo tenía, mira, atrás, se queda atrás, presente, presente. El robo de cráneo, el robo de candado, ya el, eso atraco, se... el, atra... el asalto. Ya eso se quedó atrás. Wow. Ahora... Yo le doy gracias a Dios cada día más por bendecirme y por todo lo que yo tengo. ¿Me entiendes? Ok, señores, no, Canilla me va a contar todo lo que puede acontecer en un entierro de un caco caliente. Vamos allá, esta es la próxima entrega que le vamos a traer con Canilla, señores. Ya usted sabe. Eh, mi gente, esto es Colmado RD, ha sido un placer. Eh, nos van a sacar de aquí. <risa> Hay que irse ya porque es, que sí. es tarde, son las seis. Señores, si aún no lo han hecho, suscríbanse, compartan el video y comenten. Denle me gusta, que es importantísimo. Dios les bendiga.